এই হচ্ছে উদ্দীপক এই উদ্দীপকটা আগে আমরা ভেঙে ভেঙে দেখব এছে মিনা ও রাজু মিনার বয়স রাজুর বয়সে দ্বিগুণ অপেক্ষায় এক বছর কম এই হচ্ছে তাদের বয়স এবং তাদের বয়সের সম্পর্ক একটি সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা যায় তো সেই সমীকরণটা এখন আমরা তৈরি করব তো মিনার বয়স আমরা জানি ওয়াই হুম তো দেখি ওই ওয়াই আর রাজুর বয়স হচ্ছে এক্স তো রাজুর বয়সের জন্য এক্স এখন এখানে বলছে যে রাজুর বয়সের দ্বিগুণ তার মানে এখানে এক্সের সাথে দুই গুণ হবে তারপর আবার বলছে এই দ্বিগুণ অপেক্ষায় এক বছর কম তার মানে এই টু এক্সের সাথে আবার এক বিয়োগ হবে হ্যাঁ অর্থাৎ তাহলে টোটাল সমীকরণটা দ্বারা আমার হচ্ছে গিয়ে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ওয়ান ওকে ফাইন তো এক্স ও ওয়াইকে চলক বিবেচনা করে সমীকরণটি থেকে যে সরলেখা পাওয়া যায় মনে করি আমরা সেই সরলেখাটা হচ্ছে এইটা যেহেতু এখনও আমরা ম্যাথ করিনি আমরা শুধু উদ্দীপকটা বুঝতেছি তো উদ্দীপকটা আমরা জাস্ট একটা ধারণা করে নিই তো এই হচ্ছে আমাদের সরলেখাটা এখন উক্ত সরলেখার উপর একটি বিন্দু এ যার স্থানাঙ্ক এম ফাইভ তো সেটাও আমরা মনে মনে বসে নিলাম এবং সেটা বলছে যে এক্স ও ওয়াই অক্ষ দয়কে যথাক্রমে পি ও কিউ বিন্দুতে ছেদ করে আচ্ছা তো এই হচ্ছে আমাদের টোটাল উদ্দীপক আচ্ছা এখন আমরা প্রথম প্রশ্নটা দেখি এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো এবং সরলেখাটি অঙ্কন করে এ বিন্দুটি চিহ্নিত করো সমাধান দেওয়া আছে মিনার বয়স ওয়াই বছর রাজুর বয়স এক বছর উদ্দীপক এই পাওয়া আমাদের আর প্রশ্ন মতে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ওয়ান হয় আমরা সেটা উদ্দীপক থেকে বুঝেছিলাম এখানে এই সমীকরণের মধ্যে আমি এ বিন্দুর মানগুলো বসিয়ে দিয়েছি তো এখানে খেয়াল করো এখানে যে এর সাথে যে মানগুলো আছে এর সাথে মান এখানে এম হচ্ছে গিয়ে এক্সকে রিপ্রেজেন্ট করে আর ফাইভ হচ্ছে ওয়াইকে কারণ আমরা জানি যে একটা বিন্দু নর্মালি এভাবে হচ্ছে সাধারণ সংকেত দিয়ে প্রকাশ করা হয় আচ্ছা তো প্রথমটা হচ্ছে এক্স দ্বিতীয়টা হচ্ছে গিয়ে ওয়াই তো যেহেতু প্রথমটা এক্স তো এই জন্য এখানে এক্সের জায়গাতে আমি এম বসায় দিছি আর ওয়াইয়ের জায়গাতে এ শেষে যে মানটা ছিল পাঁচ সেটা বসা দিছি ওকে আশা করি বুঝতে পারছো সেইখান থেকে আমি দুইটা জাস্ট এই পাশ থেকে ওই পাশে পাশ করে দিছি এক্সচেঞ্জ সমান সমান এই পাশ থেকে ওই পাশ পরের লাইনে মাইনাস ওয়ানটা এই পাশ থেকে অপর পাশে গেলে প্লাস ওয়ান হয়ে যায় তো টু এম ইকুয়াল ফাইভ প্লাস ওয়ান সেইখান থেকে ফাইভ প্লাস ওয়ান হয় সিক্স আর পরের লাইনে এখানে যদি আমি খেয়াল করি যে এই টু আর এই সিক্স যদি কাটা যায় তাহলে এখানে থ্রি থাকে হ্যাঁ তার মানে পরের লাইন হবে এম ইকুয়েল থ্রি ওকে ফাইন আচ্ছা তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতরাং এ এম ফাইভ বিন্দুটা হবে হচ্ছে গিয়ে থ্রি ফাইভ এই হচ্ছে তার স্থানাঙ্ক আচ্ছা এখন এখানে স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে বলছিল সেটা আমরা করে ফেলছি এখন প্রশ্নে আরও একটা অংশ বাকি আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে সরল লেখাটি অঙ্কন করে এ বিন্দুটা চিহ্নিত করতে হবে তো এই জন্য পরে ফেলে চলে যাই যেতে যেতে জায়গা নেই তো এই হচ্ছে আমাদের সমীকরণটা ছিল এই সমীকরণে এক্সের বিভিন্ন মানের জন্য ওয়াইয়ের বিভিন্ন মান পাই আচ্ছা তো এক্স যদি সমান সমান ওয়ান হয় তাহলে আমরা পাই ওয়াইয়ের জন্য ওয়ান ঠিক আছে এক সমান সমান থ্রি হলে ওয়াইয়ের জন্য আমরা পাই ফাইভ এক্স সমান সমান ফাইভ হলে ওয়াইয়ের জন্য আমরা নাইন পাই ওকে তো এগুলো এখন আমরা একটু একটা ছক করে সেটাতে বসাই ওকে তো এবার এগুলো আমাকে গ্রাফে বসাইতে হবে তো তিনটা বিন্দু নিলাম তিনটা বিন্দু আসলে একটা গ্রাফ আঁকার জন্য যথেষ্ট ওকে এটা গ্রাফে উল্লেখ করে দিলে ভালো যে এখানে এক্স ও ওয়াই উভয় অক্ষ বরাবর আমি প্রতি বর প্রতি এক বর্গ বাহু সমান এক একক ধরছি হ্যাঁ কেউ এটা চাইলে দুই একক তিন একক ধরতে পারে যদি সে বড় গ্রাফে আঁকতে চায় কিন্তু মান নিচে ছোট ছোট তো এই জন্য এটা উল্লেখ করে দিলে ভালো স্কেলিং মাপটা ওকে তো বিন্দুগুলো আমাদের বসানো হয়ে গেছে এখন বিন্দুগুলো যোগ করব ওকে ফাইন তো এই হচ্ছে আমাদের গ্রাফ আর এখানে একটু খেয়াল করে দেখবো আমরা থ্রি ফাইভ যে বিন্দুটা সেই বিন্দুটাই ছিল কিন্তু আমাদের এ বিন্দু যেটা আমরা এর আগে মানে অঙ্কটা শুরুর দিকে পাইছিলাম তো এই জন্য এখানে এ দেখে দিলে এটাই যথেষ্ট তো এই হচ্ছে আমাদের এক নম্বর প্রশ্নের সমাধান আচ্ছা এখন এটা তো ছিল এক নম্বর এবার দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে আর একটি বিন্দু যার স্থানাঙ্ক এইচ মাইনাস টু 
বিন্দুটি পি ও কিউ বিন্দু থেকে সমুদ্রবর্তী হলে এইচ এর মানটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে ওকে ফাইন তো এই হচ্ছে আমাদের গ্রাফ ঠিক আছে তো গ্রাফের ভিতর পি কিউ আচ্ছা এই পি কিউ থেকে সমুদ্রবর্তী বলছে তো এখানে একটু খেয়াল করো পি বিন্দুর স্থানাঙ্কটা আমাদের এখানে একটু জানা লাগবে তো পি বিন্দুটা এখানে এই নীল যে লাইনটা এটা হচ্ছে গিয়ে এক লক্ষ তো এটা যদি এক লক্ষ হয়ে থাকে তাহলে আমি এক বরাবর সামনের দিকে গেছি এক বরাবর সামনের দিকে এই যে সামনের দিকে গেছি কিন্তু ওয়াই বরাবর না আমি উপরে গেছি না আমি এই লাইন থেকে নিচে গেছি যেহেতু না আমি উপরে গেছি না আমি নিচে গেছি তাই ওয়াই এর মান এখানে জিরো আর এক্স এর মান এখানে আর কি আপাতত আমরা জানি না যাইটা হবে সেটা আমি এক্সই ধরে নেব ঠিক আছে তো পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে হচ্ছে গিয়ে এক্স জিরো সেমভাবে আমি কিউ বিন্দুর যদি স্থানাঙ্ক দেখি আমি ওয়াই বরাবর নিচে আসছি কিন্তু না আমি বামে গেছি না আমি ডানে গেছি যেহেতু আমি বামেও যাই নাই জানেও যাই নাই এক্স বরাবর যেহেতু এক্স অক্ষটা আমার বাম ডান এই দুইটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে তো ওইখানে এক্স এর মান এই জন্য হবে জিরো আর ওয়াই এর মান আমরা ওয়াই ধরে নিব আপাতত কিউ বিন্দুর স্থানাঙ্ক জিরো ওয়াই ওকে ফাইন তো মনে করি আর কি আর বিন্দুটা হচ্ছে এখানে ধরে নিলাম যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে মনে করে নিলাম আর কি এখানে এখন তাহলে আর বিন্দু দূরত্ব পি থেকে হবে পি আর এবং কিউ থেকে হবে কিউ আর ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই দূরত্বটা এই পি আর আর কিউ আর এই দুইটা হচ্ছে আমার এখানে শর্ত সমান দূরত্ব সমান যেহেতু এখানে বলছে যে পি ও কিউ বিন্দুর দূরত্ব সেম আর বিন্দু থেকে আচ্ছা তো মনে করি পি এর স্থানাঙ্ক এক্স জিরো আর কিউ এর স্থানাঙ্ক জিরো ওয়াই তো এটা কীভাবে আমরা পাইছি আশা করি সবাই বুঝতে পারছো এবং দেওয়া আছে আর বিন্দুর স্থানাঙ্ক এইচ মাইনাস টু ক হতে পারে সরলেখাটি সমীকরণ ওয়াই কোয়েল টু এক্স মাইনাস ওয়ান আর যা পি এক্স জিরো বিন্দুতে হয় হচ্ছে গিয়ে এখানে আমরা পি এক্স জিরো অর্থাৎ সমীকরণে এক্স এর জায়গায় এক্স আর ওয়াই জায়গাতে আমি জিরোর মানটা বসাইছি এই যে এই এইখানটাকে ঠিক আছে ঠিক আছে এক্স জায়গাতে এক্স ওয়াই জায়গাতে জিরো যেহেতু এখানে এখানে ওয়াই এর জায়গাতে জিরো আছে আচ্ছা তো টু এক্স মাইনাস ওয়ান তারপরে লাইন মাইনাস ওয়ানটা ওপর পাশে গেলে প্লাস ওয়ান হয়ে গেছে এখন এক্স থেকে যদি টুটা ওপর পাশে পাঠা দেয় তাহলে এক্স ইকুয়াল হাফ তাহলে আমি পি এক্স জিরো বিন্দু যেটা সেটার জন্য আমি পাই হাফ জিরো হ্যাঁ তার অর্থাৎ এক্সের মানে হাফ আর এখন আমরা আমরা কিউ বিন্দুর জন্য বাই করবো সেম সূত্রের ভিতরে ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো মাইনাস ওয়ান এখন জিরো হচ্ছে আসতে হচ্ছে গিয়ে যেহেতু এখানে কিউ বিন্দুটা আমরা যদি একটু খেয়াল করি প্রথম মানটা হচ্ছে জিরো পরের মানটা হচ্ছে ওয়াই তার মানে এখানে এক্সের মান জিরো আর ওয়াই এর মান তো ওয়াই তো এই জন্য আমরা এখানে এক্সের জায়গাতে এখানে জিরো বসাই দিছি আচ্ছা তাহলে ওয়াই সমান সমান দ্বারায় মাইনাস ওকে তাহলে কিউ বিন্দুর স্থানাঙ্ক জিরো ওয়াই সমান সমান দ্বারা হচ্ছে কিউ জিরো মাইনাস ওয়ান আচ্ছা তো এইটা তোমরা খাতায় তুলবা হচ্ছে গিয়ে এই ফর্মে ঠিক আছে আর এই যে গ্রাফ যেটা দেখতেছো সেই গ্রাফটা চাইলে দিতে পারো নাও দিতে পারো এই ম্যাথটার জন্য গ্রাফটা জরুরি না হুম এটা জাস্ট গ্রাফটা আমি এখানে করছি বুঝার জন্য তোমাদের আচ্ছা তো বিন্দু তিনটি হচ্ছে গিয়ে আমরা পি কিউ আর এদের স্থানাঙ্ক পাইলাম পি পাইলাম কিউ পাইলাম আরটা এখনও যদিও বাকি আছে সেই আরের এজটা পাইলে এই এজটাই আমাদের এখানে চাইছে তো প্রশ্ন মতে হচ্ছে গিয়ে আমাদের পি আর সমান সমান কিউ আর এখন এইখানে আমরা জানি দুইটা বিন্দু যোগ করলে এই যোগ ফলই হচ্ছে ওই দুইটা বিন্দুর মধ্যকার দূরত্ব আর সেই বিন্দুর মধ্যকার দূরত্ব বা দৈর্ঘ্য সূত্র হচ্ছে গিয়ে বিন্দু এক্স ওয়ান এ যদি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আর বি যদি আচ্ছা এখন এই সূত্রটা দিকে একটু খেয়াল করি এখানে এ বিন্দুটা একটু খেয়াল করি এখানে এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে এত বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে গিয়ে এত এ এত বি যদি এত হয় তাহলে এ বি হচ্ছে এই এ আর বি বিন্দুর মধ্যেকার দূরত্ব এই এ বির দৈর্ঘ্যটা তো আর সেই দৈর্ঘ্যটা বের করার সূত্র হচ্ছে গিয়ে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান হোল স্কোয়ার দেন হোল উড়ো পার ওকে ফাইন তো এই সূত্র অনুযায়ী এখন তাহলে আমরা এখানে পিয়ারের জায়গায় এখানে মান পিয়ারের মানগুলো বসাবো করি ওই যে পি বিন্দু আর এখানে হচ্ছে গিয়ে আর বিন্দু তো এইখানে এই সমীকরণের ভিতরে এইটাকে আমি ধরলাম এক্স ওয়ান এটাকে ওয়াই ওয়ান আর এইটাকে এক্স টু এটাকে ওয়াই টু যদি আমি ধরি তাই এই সূত্র অনুযায়ী 
এইখানে x2 হচ্ছে গিয়ে h माइनस x1 x1 হচ্ছে হাফ দেন হোল স্কয়ার প্লাস माइनस 2 সেটা হচ্ছে গিয়ে y2 দেন माइनस 0 y1 ওকে স্কয়ার আচ্ছা এটা গেছে হচ্ছে আমাদের p আর সেম ভাবে q আর এর জন্য আমরা পাই এইটা হ্যাঁ এইটা একটু তোমরা যদি না বুঝো পজ করে বুঝে নাও ওকে দেন তো পরের লাইনে আমরা জাস্ট এখানে কি করছি এই শূন্যগুলো বাদ দিয়ে আর কি লিখছি এই যে এই শূন্যটা আমার পরের লাইনে আর দেখা লেখা দরকার নাই তারপরে এখানে একটা শূন্য আছে শূন্যটা আমার লেখা দরকার নাই তো শূন্যটা বাদ দিয়ে জাস্ট মাইনাস টু এখানে জাস্ট এইচ হ্যাঁ আর বাকিগুলো সব সেম আর এখানে আরেকটা ক্যালকুলেশন হয়েছে সেটা হচ্ছে গিয়া এই যে মাইনাস টু প্লাস ওয়ান তো মাইনাস টুর সাথে প্লাস ওয়ান যদি যোগ হয় তাহলে এটাখানে অ্যান্সার হয় হচ্ছে গিয়া মাইনাস ওয়ান আচ্ছা আর বাকি যা আছে সেম এখন এখানটাতে আমি করলাম কি বড় গোল তো বড় গোলে আমার রুটগুলো কেটে গেল আচ্ছা আমি এক লাইনে ট্রাইডে করলাম আর এর পরের লাইনটা হয় হচ্ছে গিয়ে আমি জাস্ট স্কোয়ারগুলো এখানে অ্যাপ্লাই করে দিছি তাহলে যেটা হয় এখন এখানে খেয়াল করার বিষয় একটু খেয়াল করো এখানে এইচ মাইনাস হাফ হোল স্কোয়ার আছে তো এইচ মাইনাস হাফ এখানে এইচকে যদি আমি এ আর হাফকে যদি আমি বি ধরি তাহলে এখানে আবার এম এস বি একটা সূত্র চলে আসে তো সেই সূত্র অনুযায়ী এখানে আমার হয় হচ্ছে গিয়ে এইচ স্কোয়ার মাইনাস টু এইচ ইন্টু হাফ প্লাস হাফ স্কোয়ার আর এরপরে এই অনুযায়ী আর কি যা আছে তা এইচ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এইচ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান যা আছে তা সেইখান থেকে পরের লাইনে আমার একটু খেয়াল করি এই এইচ স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার দুইটা কাটা যেহেতু সময় সময় এক পাশে আরেক পাশে আছে তো এক পাশে আরেক থেকে আরেক পাশে নিয়ে গেলে এটা বিয়োগ হয়ে যাবে তারপর আবার এই দুইটাও কাটা এই দুইটা হচ্ছে গুণ ভাগের কাটা এর আগে এইচ স্কোয়ার ছিল হচ্ছে যোগ ভাগ যোগ বিয়োগের কাটা এটা হচ্ছে গুণ ভাগের কাটা তাহলে এইখানটাতে থাকতে তোমার হচ্ছে কিন্তু মাইনাস এইচ প্লাস হাফ স্কোয়ার প্লাস ফোর ইকুয়াল ওয়ান ঠিক আছে এটাই আমি পরের পাশে লিখছি যেটা থাকে আচ্ছা তো সেইখান থেকে স্কোয়ারটা হাফের উপরে অ্যাপ্লাই করে দিলে ওয়ান বাই ফোর আসে দেন পরের লাইনে আমি মাইনাস এইচ আর বাকি সব অপর পাশে নিয়ে চলে গেছি তো প্লাস মানগুলো সময় সময় অপর পাশে গেলে মাইনাস হয়ে যায় সেইখানে যোগ বিয়োগ করলে এই ওয়ান আর মাইনাস ফোর এই দুইটা মিলে হয় হচ্ছে কি এখানে মাইনাস থ্রি হ্যাঁ আর পরের লাইনে এটা ক্যালকুলেট করলে হয় মাইনাস থার্টিন বাই ফোর এখন এখানে খেয়াল করার বিষয় এখানেও একটা মাইনাস আছে আমার এখানেও একটা মাইনাস আছে তো এই মাইনাসগুলো আবার আমি চাইলে কেটে দিতে পারি কেটে দিলে এর সময় সমান হয় থার্টিন বাই ফোর তো এইচ এর মানে আমাদের চাইছিল আর এইচ এর মানে আমাদের বের হয়ে গেছে তো তাইলে আমরা এটাকেই বলে দিতে পারি অ্যান্সার ঠিক আছে আশা করি সবাই বুঝতে পারছো আচ্ছা আর খাতায় হচ্ছে তুলবা তোমরা এইরকম ভাবে যাই হোক আচ্ছা এই পর্যন্ত আমাদের হয়েছে একটা গ গতে বসে পি কিউ ও এস তিনটা বিন্দু এই বিন্দু ত্রয় সমরেখ হলে এস বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো আচ্ছা তাহলে এখানে সমরেখ বিষয়টা একটু আমরা বুঝি এক সমরেখ জিনিসটা আগে কি তো এস বিন্দু হচ্ছে পি কিউর সাথে সমরেখ তার মানে এস বিন্দুটা হচ্ছে গিয়ে আমার এই একটা রেখার উপরেই হ্যাঁ এই একটা রেখার উপরেই আমার তিনটা বিন্দু এই জন্য বলছে সমরেখ আচ্ছা এখন এখানে কিছু কন্ডিশন বা শর্ত পরে এটা আমরা আগে একটু বুঝে আসি তো ধরে নিলাম আমরা পি কিউ আর এস তিনটা বিন্দু এবং তিনটা বিন্দুর মান হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি তো এই তিনটা দ্বারা আমি একটা ত্রিভুজ গঠন করি তো ত্রিভুজ গঠন করলে এইটা হচ্ছে এই যে ভিতর অংশের যে জায়গাটা এই জায়গাটা হচ্ছে ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল ইংলিশ এরিয়া সেটা বুঝি আমরা আচ্ছা তো এই ক্ষেত্রফল বের করার জন্য একটা সূত্র শিখছিলাম আমরা এই চ্যাপ্টারে তো কারো মনে থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে তো আমরা ওই সূত্রটা বুঝে নেব এখন তো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পি কিউ এস সময় সময় হাফ অফ এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি দেন আবার এক্স ওয়ান আর নিচে ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই থ্রি দেন আবার ওয়াই ওয়ান ঠিক আছে এরকম একটা কম্বিনেশন থাকে এই কম্বিনেশন থেকে হচ্ছে মেনলি আমরা সূত্রটা বের করে নিয়ে আসি হ্যাঁ এইটা লেখা হচ্ছে কি আমাদের অঙ্কটা কমপ্লেক্সিটিটা কমানোর জন্য এই লাইনটা তো এইখানে এই যে আর আর এই যে সম্পর্কগুলো দেখতেছি এদের নিজেদের মধ্যে হচ্ছে গিয়ে গুণ হয় আর এই লাইন দুটি একটার সাথে আর একটা যোগ হয় এটা এখনই আমরা বুঝে নেব এই যে দেখুন হ্যাঁ এক্স ওয়ান ওয়াই টু এক্স টু ইন্টু ওয়াই থ্রি এক্স থ্রি ইন্টু ওয়াই ওয়ান হ্যাঁ আর এদের নিজেদের মধ্যে মাঝখানে যোগ সেমভাবে অপর পাশটা কী হবে এখানে এক্স টু ওয়াই ওয়ান এক্স থ্রি ওয়াই টু অ্যান্ড এক্স ওয়ান ওয়াই থ্রি এরা নিজেরা গুণ আর এদের প্রত্যেকে নিজেদের মাঝখানে আবার যোগ আচ্ছা তো এই হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ 
দেন এখানে এদের মাঝখানে বসে হচ্ছে গিয়ে সূত্রটা মাইনাস দুই পাশে দুইটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট অ্যান্ড দেন এই যে এখানে হাফটা বাকি ছিল এই হাফটা এখান থেকে ধরে নিচে নিয়ে আসবো হ্যাঁ এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা মেনলি আসলে এই হাফটার জন্যই দেওয়া কারণ এই হাফটা তো পুরোটার সাথে গুণ যদি আমি এখানে ডাইরেক্ট হাফটা বসে দিতাম তাহলে হইতো কি এই যে শুধু এইটার সাথে হইতো এই গুণটা দেখা যেত যে এইটা বাকি রয়ে যেত এই জন্য সেকেন্ড ব্যাকেটটা এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা দেন একটু খেয়াল করি এই যে অ্যাসে এখানে যে অবস্থানটা আছে এটাকে ধরে যদি আমি নিচে নিয়ে যাই তাহলে কিন্তু ক্ষেত্রফলটা আমার আগের থেকে ছোট হয়ে গেছে হ্যাঁ আর যদি এটাকে আমি একেবারে লাগায় দেই তাহলে ক্ষেত্রফল নাই ভিতর কোনো জায়গা আছে কোনো জায়গা নাই শূন্য হয়ে গেছে একেবারে হ্যাঁ তো এখন আমার পি অ্যাস আর এই যে কিউ এই তিনটা বিন্দু একই রেখার ভিতরে পড়ছে হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে তাহলে আমার ক্ষেত্রফল হচ্ছে শূন্য অর্থাৎ এখান থেকে আমি বলতে পারি যে তিনটে বিন্দু সমর্থে হলে তাদের দ্বারা উৎপন্ন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল শূন্য হয় উৎপন্ন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কি হয় শূন্য হয় আচ্ছা এখন আমরা মূল ম্যাথে চলে যাব আচ্ছা ম্যাথের ভিতর এইটা আমরা ধরে নিয়েছিলাম অ্যাস মানে অনুমানের ভিত্তিতে সেখান থেকে বিন্দু তিনটা হচ্ছে এত এগুলো যদি সমরেখে হয় তাহলে ত্রিভুজ পি কিউ অ্যাস এর থেকে কল এটা সমস্যা হবে জিরো হ্যাঁ আচ্ছা এখন এটা সমস্যা হবে জিরো হলে আমরা যে সূত্রটাই এর আগে শিখাচ্ছি সেই সূত্র অনুযায়ী আমরা পরের লাইনটা পাই এইটা হ্যাঁ একটু যদি কারো বুঝতে সমস্যা হইতে পারে তো আমি একটু বুঝাই দিই আবার এই হাফ এই মাইনাস ওয়ানের সাথে গুণ হয়েছে গুণ হ্যাঁ এখানে মাইনাস হাফ এই জিরো এই এ মাইনাস টু এর সাথে গুণ হয়েছে গুণ হয়ে জিরো কারণ জিরোর সাথে যাই গুণ হয় জিরো এই টু এ জিরোর সাথে গুণ হয়ে এই জিরো ঠিক আছে আচ্ছা এই ছিল আমাদের ফার্স্ট স্টেপ আচ্ছা আর তারপরে জানি আমরা সূত্রতে থাকে মাইনাস তো এখানে মাইনাস দিছি আমরা দেন পরবর্তী অংশে আমাদের এভাবে করে গুণ হয় সরি এইভাবে করে গুণ হয় তো জিরোর সাথে জিরো গুণ হইলে জিরো আর এ পাশে মাইনাস ওয়ানের সাথে এই টু এ গুণ হইলে হয় হচ্ছে কি আমাদের এখানে মাইনাস টু এ আর এই এ মাইনাস টু যেটা আছে এটার সাথে এখানে হাফ গুণ হবে হাফ গুণ হইলে হাফের দুইটা নিচে আর এ মাইনাস টুটা উপরে আচ্ছা আশা করি সবাই বুঝতে পারছো আর এখন এখানে পরবর্তী লাইনে আমরা করব কি এই যে এইখানে ই যেটা আছে হাফ এই হাফটা আমরা যদি সমান সমানের এই পাশ থেকে সমান সমানের এই পাশে নিয়ে আসি এই যে এই পাশে তাহলে শূন্য সাথে গুণ হয়ে হাফটা কি হবে মানে কেটে যাবে আর হাফ থাকবে না তো এই জন্য পরে লাইনে আমার হাফটা লেখা লাগবে না আর এই শূন্যগুলো আমার লেখা তো শূন্য মূন্য আবি যাবি যত কিছু বাদ আছে ওগুলো সব বাদ দিয়ে লিখলাম আর আরেকটা কাজ এখানে করা হয়েছে সেটা হচ্ছে গিয়া এই যে মাইনাস যেটা আছে এই মাইনাসটার সাথে যদি এই মাইনাস টু এটা গুণ হয় যেহেতু এটা ব্র্যাকেট ছিল এখন আমি পরে লাইনে এখানে ব্র্যাকেট থেকে বাইরে নিয়ে আসছি যদি মাইনাসটা এখানে মাইনাস টু এর সাথে গুণ হয় তাহলে মাইনাসে মাইনাসে এখানে প্লাস হয়ে গেছে হ্যাঁ আর এই মাইনাসটা আবার এই প্লাসের সাথে মিলা এইখানে মাইনাস হয়ে গেছে ওকে আশা করি সবাই বুঝতে পারছো তো এখন আমরা যেটা করছি যে উভয় পক্ষে দুই দ্বারা গুণ করছি উভয় পক্ষে দুই দ্বারা গুণ করলে শূন্য সাথে যে গুণ করি সব শূন্য আর মেইনলি চেঞ্জটা আসছে আমার এখানে এখানে যখন দুই দ্বারা গুণ করছি এই দুইটা কেটে গেছে এই দুইটা কেটে এখানে শুধু মাইনাস ওয়ান হয়ে গেছে এই দুই এ এখানে চার এ হয়ে গেছে আর এখানে এই নিচের দুইটা দুই দ্বারা গুণ করাতে কেটে গেছে তো শুধু রয়ে গেছে এ মাইনাস টু আর পরের লাইনে আশা করি সবাই বুঝতে পারবো এটা হচ্ছে তার পরের লাইন দেন এইখানে ফোরের সাথে এ ফোরে থেকে এ বাদ দিলে হয় হচ্ছে গিয়ে থ্রি এ আর প্লাস টু মাইনাস ওয়ান মিললে হচ্ছে প্লাস ওয়ান এখান থেকে প্লাস ওয়ান অপর পাশে নিলে মাইনাস ওয়ান সুতরাং এ সমান মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি আচ্ছা তাহলে এখানে এর মান আমরা পেয়ে গেলাম এখন এর মান যদি আমরা এই অ্যাসের মানে বসাই তাহলে এখানে অ্যাসের মানটা এখানে একটু বুঝিয়ে দেখো টু এ আসে টু এ তো টু মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি তো টুটা মানে গণিতের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এখানে এটা ওয়ানের সাথে গুণ হয় উপরে চলে গেছে তাহলে এখানে দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে গিয়া মাইনাস টু বাই থ্রি যেটা এখানে সেমভাবে এখানে আসে হচ্ছে গিয়া এ মাইনাস টু তো এ মাইনাস টু মানে হচ্ছে গিয়া এ জায়গাতে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি আর মাইনাস টু এই দুটো যদি আমি একসাথে ক্যালকুলেট করি তাহলে এখানে হচ্ছে গিয়ে আমার মাইনাস সেভেন বাই থ্রি হ্যাঁ যেটা হচ্ছে গিয়ে আমার এখানে পরবর্তী 
এই স্টেপে যাওয়া তো এই যে পরবর্তী এই স্টেপে আমি তাহলে একটা পুরো মান পেয়ে গেলাম এটাই হচ্ছে আমার এখানে অ্যান্সার আশা করি সবাই বুঝতে পারছো আর খাতায় হচ্ছে তুলবা তোমরা সবাই এই ফর্মেটে ওকে এখন চার নম্বর প্রশ্ন চার নম্বর প্রশ্নে একটা বিন্দু বলছে দিয়ে দিয়ে দিছে বলছে এই বিন্দুগামী এপি রেখার সমান্তরাল সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তো এ হচ্ছে গিয়ে আমার এপি সরল রেখা হুম আর এই এপি সরল রেখার সমীকরণ হচ্ছে এই যে ওয়াই ইকুয়াল টু এফ মাইনাস ওয়ান আর আমি যে বিন্দুটা দিয়ে সেই বিন্দুটা বসাইলাম এ হচ্ছে বিন্দুটা এখন এই বিন্দুতে আমার ওই এপি রেখার সমান্তরাল সরলরেখা আসতে হবে যে সরলরেখাটা হচ্ছে এইটা তো আমার এই যে সবুজ লাইনের যে সরলেখাটা এই সরলেখাটা সমীকরণ এখন বের করতে হবে তো এপি সরলেখার সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ওয়ান কে সরলেখার সাধারণ সমীকরণ ওয়াই ইকুয়াল এম এক্স প্লাস সি এর সাথে তুলনা করে পাই ঢাল এম ইকুয়াল টু একটু খেয়াল করো এখানে ওয়াই ওয়াই বরাবর এক্স এক্স বরাবর এই মাইনাস ওয়ানটা হচ্ছে গিয়ে এখানের সি আর এই এম এর জায়গাতে বাকি থাকে তাহলে শেষমেশ টু ঠিক আছে তো এখানে ঢালের মান হচ্ছে গিয়া দুই আচ্ছা তো আমরা জানি এক্স ওয়াই বিন্দুকে আমি সরলেখা সমীকরণ ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এটা হচ্ছে সমীকরণ বের করার সূত্র এখন সেখানে এক্স আর ওয়াই এর জায়গাতে আমি ওয়ান বাই ফোর অ্যান্ড টু এই দুইটা মান বসাব তো এই দুইটা মান বসাইলে আমার সমীকরণটা দাঁড়ায় y মাইনাস টু ইকুয়াল টু ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান বাই ফোর দেন এই লাইন তারপর জাস্ট আমি মাইনাস টু যেটা ছিল সময় সময়ের এই পাশে এটাকে অপর পাশে নিয়ে গেছি তো এখানে এটা এই পাশে এসে প্লাস টু হয়ে গেছে সেখান থেকে টু এক্স প্লাস থ্রি বাই টু আমরা চাইলে এখানে এটাকেও সমীকরণ লিখতে পারি হ্যাঁ অথবা চাইলে আমি এখানে উভয় পক্ষে দুই দ্বারা গুণ করে দিছি দুই দ্বারা গুণ করলে এখানে এই যে নিচে যে টুটা আছে সেই টুটা কেটে যায় আর এই টুটা হয়ে যায় ফোর আর এই ওয়াইটা হয়ে যায় টু ওয়াই তো এটা এখানে লিখছি যে টু ওয়াই ইকুয়াল ফোর এক্স প্লাস থ্রি এটাও দেখতে পারে অনেকে আবার দেখা যায় পছন্দ করে যে এইটাকে এভাবে করে লিখতে টু ওয়াই মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল জিরো তো এইটা দাও এটা দাও আর এটা দাও যেটাই দাও সবগুলোই হবে প্রত্যেকটাই এটা সমীকরণ আচ্ছা এই ছিল চারটা ম্যাথ আমাদের সৃজনশীলের আল্লাহ হাফেজ আসসালাম আলাইকুম আচ্ছা তো এই ছিল আমাদের চারটা ম্যাথ যেটা সমাধানটা আমরা দেখে ফেললাম আচ্ছা আজান দিচ্ছি আচ্ছা এই পর্যন্ত আমাদের হয়ে গেছে তো ঘর প্রশ্নটা একটা বিন্দু দেওয়া আছে এবং বলছি যে এই বিন্দুকে আমি এপি রেখার সমস্ত সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে তো এই হচ্ছে আমাদের এপি সরলেখা আর এই হচ্ছে আমাদের যে বিন্দুটা দেওয়া আছে তো বলছে যে এই বিন্দুতে যাবে এমন একটা সরলেখা যেটা এপির সমান্তরাল তো এটি সমান্তরাল সরলেখাটা হচ্ছে গিয়ে এইটা এই সবুজ লাইনটা এখন এই সবুজ সরলেখাটার সমীকরণটা আমাদের বের করতে হবে তো এপি সরলেখার সমীকরণ হচ্ছে গিয়ে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ওয়ান যেটা আমরা কতে ক্ষতে অনেক জায়গাতে দেখছি তো এটাকে সরলেখার সাধারণ সমীকরণ ওয়াই ইকুয়াল এম এক্স প্লাস সি এর সাথে তুলনা করলে পাই ঢাল এম ইকুয়াল টিউ আচ্ছা তো ঢাল আমি কল টু এটা যদি কারো বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে আমি আর একটু দেখা দিই এখানে খেয়াল করো এই দুইটাই ওয়াই হ্যাঁ এক্স এক্সের জায়গাতে এই মাইনাস ওয়ান হচ্ছে গিয়া এই সি এর মানটা ঠিক আছে তাহলে এই এম এর জায়গাতে হচ্ছে গিয়া এই টু সেইখান থেকে আমি ঢাল এম সময় সমান টু পাই আচ্ছা আশা করি সবাই বুঝতে পারছো আমরা জানি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুকে আমি সর লেখা সমীক y মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এটা হচ্ছে গিয়ে সরলেখার সমীকরণ মানে সরলেখার সমীকরণ বের করার সূত্র তো তাহলে এই বিন্দুর জন্য সরলেখা সমীকরণটা হবে গিয়ে ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল টু ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান বাই ফোর আচ্ছা এখন এখানে এই টুটা তো আমরা বুঝতেই পারছি এই টুটা 
আসছে হচ্ছে গিয়া সরলেখার যে ঢাল ছিল এখানে এই যে ঢাল এই ঢাল থেকে আসছে আর এই মাইনাস টুটা হচ্ছে গিয়া এখানে এখান থেকে আসছে সূত্র অনুযায়ী মাইনাস ওয়াই ওয়ান ছিল আর এখানে এই ওয়ান বাই ফোরটা হচ্ছে গিয়া এই এক্সের আচ্ছা আশা করি সবাই বুঝতে পারছো তো পরের লাইন এই টুটা যেটা আছে এই টুটা এই ভিতরে এগুলোর সাথে গুণ করে দিব তাহলে হবে লাইনে আমার টু এক্স মাইনাস ওয়ান বাই টু দ্যাট মিনস হাফ দেন পরের লাইনে আমি এই যে এখানে যে মাইনাস টুটা ছিল মাইনাস টুটা এই পাশ থেকে আমি অপর পাশে নিয়ে গেছি তো এইটা এই পাশে এসে প্লাস টু হয়ে গেছে দেন ওয়াই কল তাহলে টু এক্স প্লাস থ্রি বাই টু হয় তো এটাকে কেউ চাইলে এই এটাও সমীকরণ লিখতে পারে অথবা কেউ চাইলে এখানে এটার সাথে আবার দুই গুণ করে দিয়ে এটা কেউ সমীকরণ হিসেবে লিখতে পারে দুই গুণ করে দিলে কি হবে এই এটার সাথে দেখি এই ওয়াইটা হয়ে যাবে হচ্ছে গিয়ে টু ওয়াই এই টু এক্সটা হয়ে যাবে এখানে ফোর এক্স হ্যাঁ আর এখানে থ্রি বাই টু ছিল টু গুণ করলে এখানে তিন চার টুটা কেটে যাবে তো এখানে এটা থাকতে হচ্ছে তাহলে মানে এখানে সমীকরণটা আচ্ছা তো সেটাই এখানে আমি লিখছি তো এটা সমীকরণ লিখতে পারে কেউ আবার চাইলে এটাকে আরও একটা লাইন বাড়তি করে এখানে টু ওয়াই মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল জিরো এটাও লিখতে পারে যার যার ব্যক্তিগত বিষয় যে যে আপনি পছন্দ করে হুম কেন ওটাই ঠিক আচ্ছা আর খাতায় লেখার জন্য হচ্ছে গিয়ে তোমরা একটু বা বা দিয়ে একটু গুছায় দেখতে স্পষ্ট দেখা যায় এরকম একটু সুন্দর করে লিখবা আচ্ছা এই ছিল আমাদের চারটা ম্যাথ আর তোমাদের যদি ক্লাসটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের কমেন্ট করে জানিয়ে দাও যেন আমরা সামনে এরকম আরও ক্লাস নিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত হই এবং আমাদেরকে বলো কমেন্ট বক্সে যে এই প্রসেসটা কি তোমাদের বোঝার জন্য কি যথেষ্ট কি না আর যদি কোথাও মনে হয় যে এই জায়গাগুলোতে এরকম চেঞ্জ দরকার এইখানটা বোঝা যায় না আসলে এই প্রসেসে তাহলে সেটাও আমাদের কমেন্ট করে বলতে পারো যেন আমাদের পরবর্তী লেকচারগুলো আরও বেশি ইম্প্রুভ করতে পারি আল্লাহ হাফেজ আমি মোহাম্মদ রিয়াদ আসসালামু আলাইকুম